আসসালামু আলাইকুম আমি বাংলাদেশি মমিজ ব্লগ থেকে ফারজানা পারভিন বলছি আপনারা কেমন আছেন আমি তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আজকে রবিবার আমি আমার ব্লগটি রবিবার সকাল থেকে শুরু করছি আমি সকালবেলা নাস্তা শেষ করে রান্নাঘরে গিয়ে দেখি আমার রান্নাঘরে কোনো হাড়ি পাতিল নেই কোথায় গেল পরে বাইরে এসে দেখি আমার মেয়ে রান্না করছে আমার হাড়ি পাতিল দিয়ে এই যে দেখুন তার রান্না ভাবলাম আজকে আমার মেয়ে রান্না করুক তার রান্নাই আমরা খাবো ঠিক আছে আমার মেয়ে রান্না দেখেন আপনারা আচ্ছা ঠিক আছে আপনারা তাহলে আমার মেয়ে রান্না দেখুন আমি এই ফাঁকে রান্নাঘরের সব কাজ শেষ করে আসি মেয়ে রান্না শেষ হওয়ার পরে আমি আমার রান্নাঘরে চলে আসলাম রান্না করার জন্য আজকে আমি রান্না করব খাসির মাংস খাসির মাংসটা লবণ হলুদ আর লেবু দিয়ে কিছুক্ষণ মাখিয়ে রেখেছিলাম খাসিতে এক খাসির মাংসতে কেমন একটা গন্ধ থাকে গন্ধটা দূর হওয়ার জন্য এরপর আমি যে একে একে সব মশলা দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি দুই টেবিল চামিচ আদা এক টেবিল চামিচ রসুন আর এক টেবিল চামিচ জিরা বাটা দিয়ে দিলাম এরপর আমি দিব হচ্ছে হলুদ মরিচ ধনিয়া গুঁড়া গরম মশলার গুঁড়া লবণ পেঁয়াজ আর তেল তেল দিয়ে মাখিয়ে রাখবো কিছুক্ষণ মাংসটা মাখিয়ে রাখার পর আমি আমার মেয়ের জন্য খিচুড়ি রান্না করব সেটা গুছিয়ে নিচ্ছি আমি আজকে আমার মেয়ের জন্য খিচুড়ি রান্না করব সবজি দিয়ে আর মুরগির বুকের মাংস দিয়ে এই যে সবজিগুলো ধুয়ে চালের ভিতর দিয়ে দিচ্ছি সাথে মাংসটা দিয়ে সব হালকা হালকা সব মশলা দিয়ে আমি এটা মাখিয়ে চুলায় বসিয়ে দিব
যে মাংসটা কিছুক্ষণ মাখিয়ে রেখে দিয়েছিলাম এখন চুলায় বসিয়ে দিলাম মাংসটা আমি এখন কষাবো মাংসটা ভালো করে কষানো হয়ে গেলে আমি এখানে আলু দিয়ে দিব আর আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন ঠিক আছে আমি মাংসটা এখন কষিয়ে নিই এই যে মাংসটা কষাতে কষাতে আমার মেয়ের খিচুড়িটাও রান্না হয়ে গেছে আসলে জ্বর এই জন্য শক্ত খাবারটা খেতে পারছে না তাই আমি প্রেশারে এইভাবে নরম খিচুড়ি রান্না করে দিই ওকে এই যে দেখুন আমার মাংস কষানো হয়ে গেছে আমি এখন এখানে আলু দিয়ে দিলাম আলু দিয়ে কিছুক্ষণ কষানোর পরে আমি এখানে গরম পানি দিয়ে ঝোল দিয়ে দিব তোমার মাংসটা রান্না করা প্রায় শেষ আমি এখন মাংসতে বাগার দিয়ে দিব মাংসতে খাসির মাংসতে সাধারণত লাস্টে বাগার দিলে অন্য রকম একটা ফ্লেভার আসে আপনারা খেয়ে দেখতে পারেন পরে বাগার দিয়ে খুবই ভালো লাগে এই মাংসটা আমি নামানোর আগে সামান্য একটু জিরা গুঁড়া দিয়ে দিব বাস হয়ে গেল আমার খাসির মাংস রান্না রান্না বান্না শেষ করার পর আমি এখন হাড়ি পাতিলগুলো মেজে নিচ্ছি আসলে মেয়েদের কোনো ছুটি নেই একটার পর একটা কাজ আছেই রান্না শেষ করে হাড়ি পাতিল মাজার পরে আমি ভাতও বসিয়ে দিয়েছি ভাতে মাঠটা গালিয়ে নিব তারপরে আমি আজকে রান্নাঘরে হুটটা পরিষ্কার করব কিচেন হুটটা আমি কিভাবে পরিষ্কার করি এটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর আমি আজকে আমার রান্নাঘরের তেলের বোতলটাও পরিষ্কার করব রান্নাঘরের তেলের বোতলটা খুব তেল চিটচিটে হয়ে যায় সাত দিন পর পর না পরিষ্কার করলে আসলে ধরাই যায় না এটা রান্নাঘরে সব হাড়ি পাতিল পরিষ্কার করে নেওয়ার পর আমি এখন সিংটা পরিষ্কার করে নিচ্ছি সিংটা পরিষ্কার না থাকলে আসলে কাজ করে ভালো লাগে না
দেওয়ার পরে আমি এই যে রান্নাঘরের কিচেন হুকটা খুলে নিয়েছি দেখুন কি ময়লা এটা আসলে এক মাস পর পর আমি পরিষ্কার করি প্রতিদিন পরিষ্কার করা আসলে যায় না এটা এই যে আমি সিঙ্কের ভিতরে পানি নিয়ে নিচ্ছি এখানে গুঁড়া সাবান দিব আর গরম পানি দিব দিয়ে এই হুটটা দুই তিন ঘন্টা ভিজিয়ে রাখবো দুই তিন ঘন্টা ভিজিয়ে রাখলে কি হয় ময়লাটা নরম হয়ে যায় তখন নেট দিয়ে হালকা ঘষা দিলে পরিষ্কার হয়ে যায় আর আমার এই কিচেন হুটটা থাকার জন্য একটা সুবিধা কি আমার কিচেনটা প্রতিদিন ওইভাবে ক্লিন করতে হয় না হালকা একটু পরিষ্কার করলে হয়ে যায় তেল চিটে তেল চিটচিটে ভাবটা আসলে বেশি হয় না রাখলে আসলে খুব সহজেই কিচেন হুটটা পরিষ্কার করা যায় দেখুন আমার কিচেন হুটটা পরিষ্কার হয়ে গেছে এখন বিকেলবেলা আমি নাস্তা রেডি করছি ভাবছি আজকে নুডলস বানাবো আর চা খাবো বিকালে আর তেমন কিছু করব না কারণ গরমের সময় রান্নাঘরে আসা খুব কষ্ট আমার নুডলস রান্না প্রায় শেষ আর অন্য চুলে আমি চার পানি দিয়ে দিছি এই যে চাও হয়ে গেছে এখন আমরা নুডলস খাই চা খাই তাহলে আপনাদের থেকে বিদায় নিয়ে নেই ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে আপনাদের সাথে আল্লাহ হাফেজ